Saludos gente de YouTube, les habla Gorke y el día de hoy les traigo un nuevo video sobre Pokémon MEO, donde explicaré algunos términos de importancia, los roles de los Pokémon y las tiers presentes en este juego, lo cual servirá de mucho, para luego poder subir videos de formación de equipos y batallas, y me puedan entender mucho mejor. Bueno y sin más preámbulos, comencemos. Suponiendo que ya dominan todo el tema de X, X, naturaleza, habilidades, criar y entrenar a tu Pokémon con el fin de dejarlo óptimo para usarlo en batalla, empezaremos directamente con todo lo que incumbe a la parte más seria del juego, el competitivo. Primero les mencionaré algunas terminologías de este juego, las cuales son de origen inglés en su mayoría. Bueno y sin más vamos con algunos términos que deben conocer. El metagame es la parte competitiva del juego, lo cual he explicado en parte en todas las guías de competitivo que he hecho, y seguiré explicando en futuras guías. En sí el metagame es ese conjunto de fenómenos que provocan cambios constantes en el panorama competitivo de Pokémon MEO. Estos fenómenos son controlados en cierta manera por cada jugador y por la comunidad. Esto se puede ver en gran parte en los cambios de las tiers del juego por ejemplo, donde una semana tenemos Snorlax en la categoría Uber, luego vuelve a U y luego de nuevo regresa Uber. Y esto sea producto de la comunidad de este juego, que está en constante movimiento, con nuevas actualizaciones por parte de los administradores e innovando estrategias y formas de juego por parte de los usuarios del juego. Boss es el aumento de características. Por ejemplo, si un Garados hace un Dragon Dance, se dice que se ha bosteado su ataque y velocidad. Check es un Pokémon capaz de debilitar a otro, pero que no entra cómodamente a sus ataques. Por ejemplo, Ducreo con golpe aéreo es capaz de debilitarte un golpe a Giracross, pero Giracross puede debilitar a este Ducreo de un golpe, si es que este entra a recibir un ataque de este. Core es el conjunto de Pokémon, normalmente un río, que se cubren las debilidades, por ejemplo el Core Agua, Planta y Fuego, que pueden ser un Eslombro, Arcana y Vinosaur. Estos tres Pokémon se cubren sus debilidades entre sí, y se dice que hacen un buen core defensivo. Counter, Pokémon que puede recibir cualquier ataque de otro y debilitarlo. Por ejemplo, Carlos White es un counter de Wisin. Este puede salir al cambio sin recibir mayor daño y de un Psyche puede tumbar a Wisin sin problemas. Deck Folder, Pokémon muy debilitado que reservas para el final del combate, ya sea por sacrificio o para atacar de nuevo. Por ejemplo, si tengo un Ducro Reversal, el cual ya quedó con uno de PS y me sale a enfrentarle un Gargane con velocidad extrema, puedo guardar este Ducro para luego usarlo como sacrificio o para rematar a otro Pokémon rival. Hacks, la Hacks o suerte es la probabilidad de obtener un golpe crítico u obtener algún efecto secundario. Y esto es lo que decide la victoria o derrota en muchos combates. Leak es el Pokémon que sacamos en primer lugar al campo. Outwage KO significa One Hit KO o caído de un golpe en español. Outwage Peak significa superar en velocidad. Por ejemplo, un George en máxima velocidad a OPD un Marwa con máxima velocidad también. Trace Well Damage todo ataque o habilidad que causa un daño indirecto sobre un Pokémon. Por ejemplo, las espinas ocasionan Race World Damage en todos los Pokémon que entran al campo. Speak Tie significa empate de velocidad entre dos Pokémon, el cual se soluciona de forma aleatoria. Es decir, si tengo un Jolton con 31 en el League de velocidad, Timic y 252 X en velocidad, frente a otro Jolton con los mismos Six, Naturaleza y X, el Pokémon que golpea primero dependerá de la suerte, ya que se solucionará de forma aleatoria esto. Stack o Saint Tag Attack Bonus es el aumento de la potencia de un ataque que sea del mismo tipo de quien lo usa. Este daño aumentará en un 50%. Por ejemplo, si un Ducreo usa terremoto, ya que Ducreo es de tipo tierra, al igual que este ataque, el daño que hará este movimiento será aumentado en un 50%. Ahora seguiremos con los roles Pokémon, los cuales también deben conocer. Esos términos que mencionaré a continuación los he visto ser usados más que todo en la comunidad de habla inglesa del juego, más no tanto en la comunidad de habla hispana, pero de igual forma se los mencionaré para que tengan conocimiento de esto. All Out Attacker es el Pokémon que solo tiene movimientos de daño directo o se bostea para luego dar golpes sin importar lo que reciba. Un Garados con Danza Dragón sería un buen All Out Attacker. Annoyer es el Pokémon difícil de debilitar que se dedica a molestar al rival. Ginger sería un buen Annoyer ya que tiene acceso a una gran cantidad de movimientos que pueden molestar a los Pokémon rivales como Disciple, Will of Wiz, Curse, etc. Bandek Pokémon que abusa bien del Choice Bang. Un ejemplo de esto sería Giracross que es un Bandek muy común en este juego. Cleric Pokémon que cura cambio de estado. Un ejemplo de esto sería Chensi con campana cura o aromaterapia. Dual Screener. Es el Pokémon capaz de poner Light Screen y Reflex. Un ejemplo de esto sería Espion, con estos dos ataques. Glass Cannon. Pokémon muy frágil que solo se dedica a atacar. Un ejemplo de esto sería Yolchon, el cual tiene bajas defensas, pero ataca bien. Light Game Cleaner. Es un Pokémon rápido que no tiene la suficiente fuerza como para dar One que yo a los rivales, pero sí para debilitarlos cuando ya estén débiles. Genja, por ejemplo, tenía un buen Light Game Cleaner. Mystic Super, Pokémon rápido capaz de atacar por el lado especial y físico al mismo tiempo. Un ejemplo de esto sería Blaziken, tiene buenos stats físicos y especiales, que le hacen ser un buen Mystic Super. Phaser o Pseudo Hazer, es el Pokémon que obliga a cambiar de rival, bien sea por Roar o Weirwing, o por Perison o Yawn. Skarmory con Weirwing sería un buen Phaser. Pivot, Pokémon con buena defensa de tipo, capaz de causar algo de daño al que se suele recurrir para hacer un cambio. Donphan por ejemplo tiene buena defensa y un buen tipo, lo que lo hace un gran Pivot. Physical Sweeper, Pokémon rápido que se dedica a atacar por el lado físico. Un ejemplo de esto sería Tauros, el cual tiene una alta velocidad y un buen ataque, así que sería un gran Physical Sweeper. Revenger Killer, 
Pokémon frágil que sale después de que te hayan debilitado algún miembro del equipo para llevarse al Pokémon que esté ya débil. Ducro con su habilidad trampa arena hace un buen Revenger Killer en este juego. Spiker. Pokémon que mete Spice. Skarmory sería un buen Spiker porque tiene acceso a Spice. Special Sweeper. Pokémon rápido que se dedica a atacar por el lado especial. Un ejemplo de esto sería Yolchon, el cual es rápido y tiene un buen ataque especial. Spinner. Pokémon que quita las espinas de tu campo con Rapid Spin. Un ejemplo de esto sería Starmie con Rapid Spin. Spin Blocker. Pokémon de tipo fantasma que evita que el rival quite sus espinas. Ginger, por ejemplo, sería un buen Spin Blocker. Star Breaker. Pokémon capaz de romper a otros Pokémon defensivos ya sea con ataques o con Town. Por ejemplo, Garados con Town y un gran ataque físico sería un buen Star Breaker. Status Absorber. Pokémon que absorbe cambios de estado sin que esto le afecte demasiado. Un ejemplo de esto sería Giracross con su habilidad Gallas. Tan, Pokémon capaz de recibir ataques por ambas defensas y atacar a la vez. Un ejemplo de esto sería Vinazor, el cual tiene muy buenas defensas y un gran ataque especial, lo que lo hace en un gran Tan. Trapper, Pokémon que impide que el rival huya, ya sea por su habilidad o por Pursui. Un ejemplo de esto sería Magneton, con su habilidad Magnet Pull. Wall, Pokémon con una alta defensa o defensa especial, el cual recibe golpes sin mayor problema y suele causar daño indirecto al rival. Un ejemplo de esto sería Skarmory, el cual es un buen Wall que causa daño residual con espinas. Wall Breaker, Pokémon con gran cobertura de movimientos de categoría especial y física, que intenta debilitar Wall rivales. Un ejemplo de esto sería Blaziken, el cual tiene bastante daño tanto especial como físico. Wake the Abuser, es el Pokémon que aprovecha el clima invocado para mejorar su rendimiento. Un ejemplo de esto sería Kinra bajo lluvia. Wake the Inducer, es el Pokémon que invoca un clima, ya sea por su habilidad o por algún movimiento. Un ejemplo de esto sería Tyranitar, que gracias a su habilidad Sun String es un gran Wake the Inducer. Una vez entendido todo esto, qué es lo que usaremos a partir de ahora, vamos a adentrarnos un poco más en el metagame, el cual se dividirá en tiers o categorías, que incluyen a distintos Pokémon en función de su potencial. Además, en este tema ya empezaremos a definir nuestro estilo de juego, algo esencial para la siguiente parte de la guía. Las tiers son gran parte del metagame, y por ello también está en constante movimiento. Son reguladas por nuestra comunidad competitiva. Básicamente cada tier es una clasificación en la que se reúnen Pokémon con estadísticas similares, y se intenta que ninguno destaque más que otro. Las tiers oficiales en este juego son Uber, Over Usec, Under Usec y Never Usec. Ubers. Esta categoría es una ban list, es decir, los Pokémon que no se pueden usar en el resto de las tiers se incluyen aquí. Over Usec. Es la categoría más conocida y la que más gente juega. Under Usec. Es la segunda tier más jugada y en ella se usan Pokémon que no alcanzan la categoría anterior. Y por último tenemos a Never Usec. Es la tier en la que están todos los Pokémon a los que menos uso se le da. Y ya para acabar esta guía, todas estas tiers se pueden observar en la Pokédex del juego, al darle clic a esta parte, donde pueden seleccionar la tier que deseen observar, y la Pokédex les mostrará solo los Pokémon que se encuentran en la tier que seleccionaron. Y con esto concluimos este video, en el próximo video que traiga sobre este juego, ya comenzaremos con la formación de equipos, el cual debe ser de mayor interés para muchos de ustedes, pero antes quise explicar esto, para que el siguiente video no sea tan largo. Bueno gente, espero les haya sido de utilidad este video, y si fue así no se olviden de suscribirse, ya que seguiré trayendo más videos sobre este juego. Nos vemos en otro video, hasta luego, chao.